Hey guys, have you ever wondered how our economic world operates on both the micro and macro levels? Well, join us on an enlightening journey where we will unravel the distant realms of microeconomics and macroeconomics. Understanding these economic branches is like deciphering the DNA of our financial world. So get ready to unlock the mysteries and dive deep into the heart of economics. Welcome to my channel, Vente Bit DJ, your trade digital jockey. Well, guys, we have coffee jage, ye jeez, sunne honge, your topics, economics, ogya, ya microeconomics, macroeconomics, ye levels, ye hote kya hai, kyu ye levels itne important hai, kyu. ये हमारे डिसीजंस फाइनेंशियल डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आज हम इसी के बारे में uh, इनको समझने की कोशिश करते हैं अगर हम इनको समझ जाएंगे तो हमें काफ़ी हद तक जो हमारी फाइनेंसिस की जो पिक्चर है वो काफ़ी हद तक क्लियर होने लग जाएगी सो लेट्स बिगिन ग्रेट सो गाइज सबसे पहले हमें ये समझना होगा what is economics well the economics is the study of how people make decisions when faced with scarcity and how limited resources are allocated to satisfy wants and needs sometimes uh, these are unlimited so अब इकोनॉमिक्स की ही ब्रांचेस हो गई दो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स सो द फर्स्ट वन माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज सो माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स यू कैन कंसीडर कंज्यूमर्स हाउस होल्ड्स वर्कर्स and businesses regarding the allocation of scarce resources within an economy so ye small level pe hoti hai agar koi company hai do teen company hai unke decisions kya honge unke kya actions honge uh, us pe based hota hai and the next one is macro economics it focuses on broad issues such as unemployment level gdp which is gross domestic product inflation interest rates government deficits monetary policies and fiscal policies so a uh, micro jo ho gaya wo ho gaya apna small economics mein aa jayega individual levels and macro is large it's like whole इकोनॉमी को हम कंसिडर करते हैं सो so, इसमें कई बार क्या होता है अपनी इकॉनमी मान लो बहुत ज़्यादा एग्जांपल लेके चलते हैं कि रिसेशन हो रखा है बहुत ज़्यादा तो उसमें देर आर सम टूल्स वे गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द इकॉनमी उसको मैनेज करने के लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देगी तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो उससे लोन्स विल बी अट्रैक्टिव बहुत लोगों को लोन्स अच्छे लगेंगे बहुत सारे बिजनेसेस को वो ज़्यादा लोन लेंगे और फिर वो लोग स्पेंड भी उसे करेंगे तो उससे इकॉनमी राइज होती है उससे ये कंट्रोल हो जाता है ऐसी अगर इन्फ्लेशन हो गया तो गवर्नमेंट इन इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकती है वो बढ़ाने से फिर वो लोन्स इतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे बिजनेसेस भी इतने लोन नहीं लेंगे मार्केट में ज़्यादा मनी सर्कुलेशन नहीं होगा तो उससे जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है वो चीज़ हमारी गवर्नमेंट्स उसको ऐसे कंट्रोल कर सकती है ऑन अ मैक्रो लेवल ऐसे अपनी गवर्नमेंट के पास मॉनेटरी uh, पॉलिसीज भी होती हैं अब उनको कैसे कर सकते हैं अब मॉनेटरी पॉलिसीज में गवर्नमेंट 
टैक्सेस को भी बढ़ा सकती है कम कर सकती है अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है तो उससे फिर लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा ज़्यादा डिस्पोजिबल उनकी इनकम रहेगी और डिस्पोजिबल इनकम अगर लोगों की बिजनेसेस की ज़्यादा हैं सो दे टेंड टू स्पेंड मच उसमें फिर आ, लोगों की स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी अब स्पेंडिंग ज़्यादा होगी तो बिजनेस दे कैन इन्वेस्ट मोर तो उससे भी इकॉनमी राइज होगी ऐसी अगर टैक्सेस अगर बढ़ा देंगे तो फिर डिस्पोजिबल इनकम कम हो जाएगी तो ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिसेशन है तो गवर्नमेंट अपने टूल्स यूज़ करके उसको ऐसे कंट्रोल बराबर में इक्वलीब्रियम पे लाने की कोशिश आ, कर सकती हैं और अगर इन्फ्लेशन है तो टैक्सेस को बढ़ा के उसे इक्वलीब्रियम पे लाया जा सकता है और पॉलिसीज़ होती हैं जैसे फिजिकल पॉलिसी हो गई अब फिजिकल पॉलिसी मींस इसमें इस टूल से गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा सकती है अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स इंक्रीज करेगी तो उससे इट विल लीड टू मोर जॉब्स ज़्यादा जॉब्स होंगी ज़्यादा इनकम होगी और फिर से ज़्यादा स्पेंडिंग होगी तो इससे भी इकानमी अपनी राइज़ होगी और वही है अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसमें गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर देगी सो so, ये कुछ टूल्स हैं जिससे गवर्नमेंट्स यूज़ करके इकॉनमी को कंट्रोल में इक्वलीब्रियम में लाने की कोशिश कर सकती हैं अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है उसके हंड्रेड क्लाइंट्स हैं कोई भी एक्स वाई जी कंपनी है उसके हंड्रेड क्लाइंट्स हैं तो अगर उनकी इनकम बढ़ेगी उनकी अगर इनकम बढ़ी तो उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे सो so, ये जो सिनेरियो है वो आपको क्या लगता है वो सिनेरियो किस में कौन सी ब्रांच में आएगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा क्योंकि मैंने एक बिज़नेस की बात करी है तो दिस विल कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि वो इंडिविजुअल बिज़नेस है और जो मैक्रो होता है वो इकॉनमी एज ए होल सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कभी भी अगर न्यूज़ आती है उसमें हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट्स ने डिसीजन लिया है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का घटाने का सो so ये काफ़ी इम्पैक्ट करती है मार्केट्स को भी काफ़ी चीज़ों को पूरी इकॉनमी को इसका इम्पैक्ट होता है सो डू कंसिडर डाट इन माइंड ग्रेट सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम की एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें हम क्या क्या एनालिसिस देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या बिहेवियर्स क्या क्या चीज़ें स्टडी um, करते हैं द फर्स्ट वन इज़ सप्लाई एंड डिमांड सो इट इज़ द एनालिसिस ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट सो इसमें सप्लाई एंड डिमांड की एनालिसिस करना फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स द सेकेंड इज प्राइस थ्योरी सो अंडरस्टैंडिंग हाउ प्राइजेज आर डिटर्मिन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स द थर्ड वन इज कंज्यूमर बिहेवियर सो इट कंसिस्ट ऑफ स्टडिंग हाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स मेक डिसीजन्स अबाउट वट टू बाय and how much to buy and their preferences. so उनका जो behavior हो गया consumers का वो कैसे act कर रहे हैं given conditions में वो सब analysis होता है fourth one is producer behavior. so it is analyzing the decision making process of firms, including production cost, profit maximization and output decisions. The fifth one is market structures. So, evaluating different market structures like perfect competition, monopoly, oligopoly, and monopolistic competition. 
सो ये सब मार्केट स्ट्रक्चर्स हेल्दी कंपटीशन है क्या है क्या क्या सिनेरियो है वो सारी चीज़ों का एनालिसिस होता है लास्ट वन इज रिसोर्स एलोकेशन इट इज़ एग्जामिनिंग हाउ स्कॉर्स रिसोर्स आर एलोकेटेड एफिशेंटली अमंग कंपीटिंग एंड्स सो गाइज ये की एलिमेंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के और ध्यान रखना ये इंडिविजुअल बिहेवियर्स होते हैं ये इकॉनमी एज ए होल में नहीं आता है ग्रेट सो गाइज अब हम देखते हैं की एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स द फर्स्ट वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट so analyzing the factors that influence overall economic growth and development within a country or a region so pura uska analyze overall economy ka wo dekhna hota hai the second one is national income and output so measuring and understanding the total output uh, that is gdp gross domestic product iska an- analysis karna hota hai income and expenditure of an entire economy the third one is inflation and deflation examining the journal price levels and the factors that influence them the fourth one is unemployment levels studying the cause and consequences of unemployment at a national level next one is monetary and fiscal policies analyzing the effect of government policies such as monetary policy set by central banks and fiscal policies set by governments so ye maine aapko bataya tha kaise government apne taxes badha sakti hai ghata sakti hai ya apna uh, expenses apne spending zyada karne se kaise wo ye tools hote hain government ke kaise wo is cheez ko sudhar कर सकती है कैसे कंट्रोल कर सकती है द लास्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस सो बाय इन्वेस्टिगेटिंग ग्लोबल ट्रेड एक्सचेंज रेट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स सो ये सारे एनालिसिस करने बहुत जरूरी होते हैं इसमें बट बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स प्ले क्रूशल रोल इन इकोनॉमिक्स प्रोवाइडिंग different perspectives on economic phenomena while economic focuses on individual economic agents and uh, markets jo micro hai and the macro economy deals with the broader aspect of the economy as a whole well they complement each other offering insights into different facets of economic behavior and are often used together to form a comprehensive understanding of the functioning of an economy so guys ye dono ek dusre ko complement karti hai dono economics ki hi branch hai dono bahut zaruri hai uh, in sab ka analysis ye hum fundamental analysis mein bhi agar hum karte hain kisi bhi asset ke liye to ye in cheezon ka dhyan rakhna bahut zaruri ho jata hai great सो so गाइज आज हमने इकोनॉमिक्स के बारे में समझा उनके दोनों माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स दोनों ब्रांचेस के बारे में समझा सो गाइज रिमेंबर अंडरस्टैंडिंग द न्यूनस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रियली एसेंशियल इन डिसाइफरिंग द लार्जर इकोनॉमिक पिक्चर एंड गाइज वी होप दिस वीडियो हैज़ शेड सम लाइट ऑन दीज इंटरगेट बट असेंशियल ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स वेल गाइज आई गेस आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे और इस चीज़ को अपनी फंडामेंटल एनालिसिस में भी यूज़ आप कर सकते हैं सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू स्टॉप दिस वीडियो एंड गाइज इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फोगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद सम वन हु कैन बेनिफिट फ्राम दीज इन साइट्स well in my next video i'll help you master options trading by unveiling the power of the put and call ratio which will help you to get the edge to make informed decisions 
so stay tuned for that and guys if you believe in the content that we create and you like us to grow then please consider making a donation to the above barcode even a small contribution can make a big difference we respect your choice well guys that's all for me today you have a lovely time happy trading